Çalışmalarından dolayı iki kez Nobel ödülüne layık görülen Polonya asıllı kimyager ve fizikçi Marie Curie zamanının en ünlü bilim insanlarından biriydi. Varşova'da kadınların üniversite eğitimi almasına izin verilmemesi sonucu genç yaşlarda soluğu Paris'te aldı. Sorbonne'da fizik ve matematik eğitimine devam ederken fizik profesörü Pierre Curie ile evlendi. Çift radyoaktivite üzerine çalışmalar yaptı ve polonyum elementini keşfetti. Bu araştırmalar sonucu Marie ve Pierre 1903'te Nobel Fizik Ödülünü Fransız fizikçi Becquerel ile paylaştı. Böylece Marie, Nobel Ödülünü alan ilk kadın olarak tarihe adını yazdırdı. Eşi hayatını kaybettikten sonra araştırmalarına tek başına devam eden Marie, Polonyum ve radyum elementlerini keşfinden dolayı 1911'de Nobel Kimya Ödülünü kazandı ve tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi oldu. Bu başarılarından sonra bir kadının bilimle ilgilenebileceğini ve büyük başarılar elde edebileceğini hazmedemeyen diğer bilim insanları Marie'ye kişisel saldırılarda bulunmaya başladı. Tüm üyeleri erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi, Marie'nin akademiye girmesini istemedi. Bu reddedilişin ardından evli olan fizikçi Paul Langen ile aşk yaşadığı dedikoduları gazetelerde yer aldı ve medya, Marie'nin ikinci kez sahip olduğu Nobel ödülüne gölge düşürmeye çalıştı. Marie, o dönem psikolojisi bozulsa da bilimsel çalışmalarını asla yarıda bırakmadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Petitis Curis adı verilen araçlara yeni icadı olan X taşına ünitelerini yükledi. Cephelere gönderilen taşınabilir röntgen cihazı, yaralı askerlerin vücudundaki kırık, şarapnel ve mermi tespiti için doktorlara teşhis ve tedavi adına kolaylık sağladı. Hayatı boyunca devam ettirdiği bilimsel araştırmalar sonucu yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı için kan kanserine yakalandı ve hayatını kaybetti. Küre'nin bilime olan katkısı ve arayışları, bir kadının entelektüel eşitliğe erişemeyeceğini düşünen erkek meslektaşları tarafından perdelenmeye çalışıldı ama o pes etmedi. Hayatta hiçbir şeyden korkmayın, yalnız her şeyi anlamaya çalışın dedi ve hayatı boyunca araştırdı bilim için ölen kadın.